హాయ్ స్టూడెంట్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనోహర్ మోటివేషనల్ థాట్స్ ఈరోజు టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకి ఉపయోగపడేటువంటి ఓ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వీడియో చేస్తున్నాను పిల్లలు గత కొద్ది రోజులుగా టెన్త్ క్లాస్ బోర్డు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు ఫిజికల్ సైన్స్ అనగానే కొంతమంది పిల్లలు భయపడతారు ఆందోళనకు గురవుతారు కానీ ఈరోజు నేను చెప్పబోయేటువంటి క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే ఫిజికల్ సైన్స్ చాలా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అట్లానే టెన్ పాయింట్స్ కూడా సాధించవచ్చు కాబట్టి ద వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకున్నట్లయితే ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఈజీగా ఎబో థర్టీ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ అట్లానే బిట్ పార్ట్ పార్ట్ బి కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు ఎప్పుడు ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే మీరు ఈజీగా టెన్ పాయింట్స్ సాధించవచ్చు ఫెయిల్ అవుతాం అనుకున్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు సో ఇక చాప్టర్ వైజ్గా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను ఈరోజు మీకు చెప్తాను ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఒక్కరోజు చదువుకున్నా సరే చాలా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు ఇక టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ లెసన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కరోడ్ సర్ఫేస్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ నెంబర్ టూ డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ నెంబర్ త్రీ రే డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ నెంబర్ ఫోర్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ రైట్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ సో ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదువుకున్నట్లయితే మీరు ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఏ క్వశ్చన్ కైనా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అట్లనే ఒక లిటిల్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటనంటే వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ కాన్కే మిర్రర్ యూజ్డ్ యాజ్ రేర్ వే మిర్రర్ ఫర్ వెహికల్స్ అట్లనే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఆర్ నాట్ నోన్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇలా ఇండైరెక్ట్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇక సెకండ్ లెసన్లో రైట్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్ చెప్తారు నెంబర్ వన్ ఎన్ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ గివ్ స్ట్రైస్ టు ఎన్ హెచ్ త్రీ హెచ్ టూ ప్లస్ ఓ టూ గివ్ స్ట్రైస్ టు హెచ్ టూ ఓ నెంబర్ త్రీ థర్డ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ జెడ్ ఎన్ ప్లస్ హెచ్ సిఎల్ గివ్ స్ట్రైస్ టు జెడ్ ఎన్ సిఎల్ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ నెంబర్ ఫోర్ సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ ప్లస్ ఓ టూ గివ్ స్ట్రైస్ టు సిఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ సో హెచ్ టూ ఇట్లా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్లో నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ గివెన్ ఇన్ యువర్ క్వశ్చ టెక్స్ట్ బుక్ సో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇదే లెసన్లో వై షుడ్ బి బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అట్లానే వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గివెన్ బై బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ సో షార్ట్ ఆన్సర్స్కి వచ్చేసి వాట్ ఈస్ స్కెలిటన్ ఈక్వేషన్ సో ఇలాంటివి సెకండ్ లెసన్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ థర్డ్ లెసన్కి వచ్చేసి ది సిక్స్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఒక ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ రైట్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ వెన్ మెటల్స్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్స్ అట్లానే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్ వెన్ జింక్ రియాక్ట్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ దీంతోపాటు వాట్ హ్యాపెన్ మెటల్ కార్బోనేట్స్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్స్ కార్బోనేట్స్ మెటల్ కార్బోనేట్స్ బై మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ సో అట్లనే హౌ డూ యూ ప్రూవ్ దట్ మెటల్స్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ అట్లానే వాట్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఇవి యాక్టివిటీ బేస్డ్ నాలుగు క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ లెసన్లో దీంతోపాటు డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ అడుగుతుంటాడు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు రైట్ ద డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా అట్లానే బ్లీచింగ్ పౌడర్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వీటితో పాటు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పిహెచ్ సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ పిహెచ్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ పిహెచ్ ఆఫ్ టూత్ డికే పిహెచ్ ఆఫ్ ద సాయిల్ పిహెచ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ సో అట్లా థర్డ్ లెసన్లో ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది 
ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ నుంచి డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ నుంచి అట్లనే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పిహెచ్ వాల్యూస్ నుంచి సో ఇవి చదువుకుంటే మీరు థర్డ్ లెసన్లో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా కంప్లీట్గా ఆన్సర్ రాయగలరు ఇట్లా ఫోర్త్ లెసన్లో రీ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్లనే లెన్స్ ఫార్ములా లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా సో ఇక్కడ రీ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్తో పాటు ఒక యాక్టివిటీ ఉంది హౌ డూ యూ ప్రూవ్ దట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇంక్రీజ్డ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ కెప్ట్ ఇన్ వాటర్ సో ఈ యాక్టివిటీ చదువుకుంటే ఫోర్త్ లెసన్లో మీకు ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అట్లనే లెన్స్ ఫార్ములా లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా అండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ వన్ మోర్ యాక్టివిటీ హౌ డూ యూ ప్రూవ్ దట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ ఇట్ ఇస్ కెప్ట్ ఇన్ వాటర్ ఇంకా ఫిఫ్త్ లెసన్కి వచ్చేసి ఐ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మయోపియా హైపర్ మెట్రోపియా ప్రెస్ బయోపియా ఈ మయోపియా హైపర్ మెట్రోపియా డిఫెక్ట్స్ కరెక్షన్స్ ఎలాంగ్ విత్ ద డయాగ్రామ్స్ డెఫినెట్లీ వన్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్ సో అండ్ వన్ మోర్ ద ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ దేర్ హౌ డూ ఫైండ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ అట్లనే ఈ లెసన్లో డిస్పర్షన్ ఫినామినా యాక్టివిటీస్ దేర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో బై ప్రిజమ్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో ఈజ్ దేర్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ స్కాటరింగ్ హౌ డూ యూ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద బ్లూ కలర్ ఆఫ్ ది స్కై సో ఇది స్కాటరింగ్ ఫినామినా క్వశ్చన్ సో ఈ ఫిఫ్త్ లెసన్లో ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అలానే సిక్స్త్ లెసన్కి వచ్చేసి త్రీ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వాంటమ్ నంబర్స్ అండ్ ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ ఉన్స్ రోల్ పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ సిక్స్త్ లెసన్లో డయాగ్రామ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్రా ఎస్పీడీ ఆర్బిటాల్స్ అలానే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ మోయిలర్స్ చార్ట్ ఈ త్రీ డయాగ్రామ్స్ సిక్స్త్ లెసన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అలానే బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ఇక సెవెంత్ లెసన్కి వస్తే ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అలానే పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఈ ప్రాపర్టీస్ అటామిక్ రేడియస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ సో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అట్లనే మనకి ఈ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ పీరియడ్స్లో గ్రూప్స్లో ఎలా చేంజెస్ అవుతాయి దాని మీద ఒక టాబ్లర్ ఫామ్ డేటా ఉంటుంది అవి పీరియడ్లో గ్రూప్లో ఎలా చేంజెస్ అవుతారు రాయాలి ఇండైరెక్ట్గా ఈ లెసన్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మనకి ఏబిసిడి అనే ఒక్కొని ఆల్ఫాబెట్స్ ఇచ్చేసి అటామిక్ నంబర్స్ ఇస్తాడు ఏ నైన్ బి లెవెన్ సి ట్వంటీ ఫోర్ డి ట్వంటీ నైన్ అట్లనే కొన్ని అటామిక్ నంబర్స్ ఇచ్చేసి కొన్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు డేటా బేస్డ్ క్వశ్చన్ అంటారు ఒక టాబ్లర్ ఫామ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చా ఇస్తారు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ సో ఈ విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ పీరియడ్ అండ్ థర్డ్ గ్రూప్ సో అట్లా వాట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ హ్యావ్ ద బ్యాలెన్స్ నెంబర్ వన్ సో బేస్డ్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ నెంబర్స్ దే బిలాంగ్స్ టు విచ్ పీరియడ్ అండ్ విచ్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్సో వెదర్ దే ఆర్ మెటల్స్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్ అట్లా ఒక ఫోర్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఫ్రేమ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ద ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సెవెంత్ లెసన్ ఇంకా ఎయిత్ లెసన్కి వస్తే వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి త్రీ థియరీస్ ఉంటాయి వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ హైబ్రిడేషన్ కాన్సెప్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ బెరిలియన్ క్లోరైడ్ బై ద హైబ్రిడేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెస్పార్ట్ థియరీ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్ థియరీ సో ఈ త్రీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డ్రా ద డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో హెచ్ టూ ఓ ఎన్ హెచ్ త్రీ సో ఈ డయాగ్రామ్స్ కూడా అడగచ్చు హైబ్రిడేషన్ కాన్సెప్ట్స్లో ఉన్న డయాగ్రామ్స్ సో షార్ట్ ఆన్సర్స్కి వచ్చేసి ఆక్టేట్ రూల్ వాట్ ఈజ్ ఆక్టేట్ రూల్ అనొచ్చు సో సో ఇట్లా ఎయిత్ లెసన్లో ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే మీరు పర్ఫెక్ట్గా రాయచ్
నైన్త్ లెసన్ ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే వాట్ హ్యాప్ సపోజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద లైట్ బల్బ్ లైక్ బల్బ్ టీవీ ఫ్యాన్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద సిరీస్ కనెక్షన్ యాక్చువల్లీ దిస్ బల్బ్ టీవీ ఫ్యాన్ షుడ్ బీ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ సో ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్ దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద సిరీస్ కనెక్షన్ అని అడగచ్చు సో అట్లనే ఈ లెసన్లో ఇంకా మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో టెన్త్ లెసన్కి వచ్చేసి ఆయిర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్లా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటు ద స్ట్రైట్ వైర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇటు ద సాలినాయిడ్ ఇంకా ఇదే లెసన్లో మనకి ఏసీడీసీ జనరేటర్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ మోటర్ ఏసీడీసీ జనరేటర్స్ ఎలాంగ్ విత్ ద డయాగ్రామ్స్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో లెవెంత్ లెసన్కి వచ్చేసి మనకి ఒక యాక్టివిటీ ఉంది అది హౌ డూ ప్రూవ్ దట్ మాయిస్ట్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద కరోజన్ ఆర్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐర్ అండ్ నెయిల్స్ సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ అట్లనే ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ మెథడ్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ అబౌట్ ద రివర్బరేటరీ ఫర్నేస్ అబౌట్ యాక్టివిటీ సిరీస్ మనకి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో అరేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ రియాక్టివిటీ అంటాడు అంటే హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ నుంచి లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ వరకు మనం అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దట్ ఈస్ యాక్టివిటీ సిరీస్ సో ఇవి లెవెంత్ లెసన్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇక ట్వెల్త్ లెసన్కి వచ్చేసి మనకి ఫైనల్గా కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కంబషన్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ ఈ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్లో ఏదైనా ఒకటి లేదా రెండు ఫోర్ మార్క్స్లో అడగచ్చు లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అనొచ్చు అట్లనే ఎబౌట్ ద ఇథనాల్ అండ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి క్లెన్జింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్స్లో మనకి ఎస్పీ త్రీ ఎస్పీ టూ ఎస్పీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్స్ ఉంటాయి ఆ హైబ్రిడేషన్ కాన్సెప్ట్లో కూడా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఇకపోతే ఈ లెసన్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ నామినిక్లేచర్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ నేమింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్లో ఏవైనా ఒక ఫోర్ నేమ్స్ ఇచ్చి ఫార్ములాస్ రాయమనొచ్చు లేదా ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ ఇచ్చి రైట్ ద కెమికల్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఫార్ములాస్ అనొచ్చు సో ఇట్లా ఈ ట్వెల్త్ లెసన్లో ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓవరాల్గా మనకి ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ని అనాలసిస్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ రోమల్లో డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్ వస్తుంది ఒక ఇండైరెక్ట్గా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ రెక్టాంగులర్ కాయిల్ ఈజ్ మేడ్ టు రొటేట్ వితౌట్ కరెంట్ అనొచ్చు సో అదొక ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ మీద సో అట్లనే రైట్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వన్ యాక్టివిటీ అనొచ్చు ఇవి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఉన్న త్రీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా ఈ త్రీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఒకటి రైట్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాడు డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ అని అడగచ్చు అట్లనే వాట్ హ్యాపెన్ సిఫ్ అని స్టార్ట్ చేస్తూ డిఫరెంట్ లెసన్స్లో డిఫరెంట్గా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో అగైన్ మన డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి యాక్టివిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి సో అట్లనే మరి సిక్స్త్ సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో కంపల్సరీ ఒక డయాగ్రామ్ వస్తుంది సిక్స్ మార్క్స్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది ల్యాబ్ యాక్టివిటీ వస్తుంది అట్లనే అండర్స్టాండింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో ఇవి పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు థర్టీకి అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు ఇక పార్ట్ బి టెన్ మార్క్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇండైరెక్ట్గా మన ప్రతి లెసన్లో నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే కవర్ చేస్తాను నేను ఈ బిట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ మీకు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ పార్ట్ బి కూడా కవర్ అవుతుంది సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే హూ ప్రిపేర్డ్ ద యూరియా ఫస్ట్ టైం బై హీటింగ్ అమోనియం సైనేట్ అంటాడు సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఓలర్ సో అట్లనే ఇక్కడ సెల్ఫ్ లింకింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ కాల్డ్ దాన్ని క్యాటనేషన్ అంటారు సో వన్స్ అగైన్ అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అండర్ గోస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ సో అట్లా ఇంకా డిఫరెంట్గా ఒక్కొక్క లెసన్లో నుంచి కొన్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను మీకు చెప్తా ఈ క్వశ్చన్స్లో నుంచి మీరు ప్రిపేర్ కావచ్చు సో నెక్స్ట్
సో అలాంటి వాటిలో పెయింటింగ్ గ్యాలోనియేషన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఎల్లోయింగ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రివెన్షన్ ఫర్ ద రస్టింగ్ ఆఫ్ మెటల్సే సో అట్లా నెక్స్ట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ ఏసీ కరెంట్ సప్లై ఇన్ ఇండియా సో ఇది అంటే జీరో హెడ్జెస్సా ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్సా సిక్స్టీ హండ్రెడ్ అని ఉంటుంది ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఓకే హూ ప్రపోజ్డ్ దిస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫ్యారడే మైకెల్ ఫ్యారడే సో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద బిట్స్ ఫ్రమ్ నైన్త్ లెసన్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ ద ఓమ్స్లో మెటీరియల్స్ హ్యావింగ్ ద నాన్ లీనియర్ వోల్టేజ్ వర్సెస్ కరెంట్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ అంటే ఓమిక నాన్ ఓమిక్ కండక్టర్సా బ్యాటరీసా కెపాసిటర్సా అని ఇట్లా డిఫరెంట్గా ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు సో అట్లనే వాట్ ఈజ్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్ యాంపియర్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అయితే ఓల్టేజ్ పిక్ ద ఆర్డ్ వన్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ సోడియం లెడ్ జర్మేనియం అండ్ టిన్ ఇక్కడ విచ్ ఈస్ ద మెటలాయిడ్ జర్మేనియం అనేది ఒక మెటలాయిడ్గా ఉంది రిమైనింగ్ అన్ని మెటల్స్ లాగా ఉండొచ్చు సో ఇట్లా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ సో వ్యాలన్సిషల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కాపర్ అని అడిగాడు ఇక్కడ ఫోర్ ఎస్ వన్ త్రీ డి ఫైవ్ ఇస్ దేర్ ఫోర్ ఎస్ వన్ త్రీ డి టెన్ ఇస్ దేర్ అట్లా ఆప్షన్స్లో మనకి కాపర్కి క్రోమియంకి డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి కాపర్ అయితే ఫోర్ ఎస్ వన్ త్రీ డి టెన్ అదే క్రోమియం అయితే ఫోర్ ఎస్ వన్ త్రీ డి ఫైవ్ సో ఇట్లా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మీద కొన్ని డిఫరెంట్ బిట్స్ అయితే ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అండ్ హౌ కెన్ యూ కరెక్ట్ ద ప్రెస్ బయోపియా డిఫెక్ట్ అంటున్నాడు బై యూజింగ్ ద బై ఫోకల్ లెన్సెస్ అని అర్థం ఇక్కడ మయోపియాకి బై కాన్కేవ్ లెన్స్ హైపర్ మెట్రోపియాకి బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ ప్రెస్ బయోపియాకి బై ఫోకల్ లెన్సెస్ అనాలి అట్లనే లీస్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డిస్టింక్ట్ విజన్ ఆఫ్ హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ అయితే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనాలి సో ఇక్కడ పిహెచ్ ఆఫ్ ది మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అంటున్నాడు మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అనేది ఒక బేస్ కాబట్టి అది మోర్ దెన్ ఎయిట్ ఉండాలన్నమాట మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా పిహెచ్ వాల్యూస్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఇంకా వచ్చేసి ద ప్రమోటర్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అమోనియా అంటే ఇక్కడ నికెల్ మాలిబ్డినం ఐరన్ కోబాల్ట్ ఇక్కడ క్యాటలిస్ట్ అండ్స్ క్యాస్ట్లిస్ట్ క్యాటలిస్ట్ల మీద కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే వస్తాయి సో చిల్డ్రన్ యు ప్రాక్టీస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ అండ్ ఎవ్రీ లెసన్లో మీరు లెసన్ రీడింగ్ పర్ఫెక్ట్గా చేసినట్లయితే బిట్ పార్ట్లో ఉన్న టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు సో వాట్ ఐ సెట్ ది క్వశ్చన్స్ అండ్ సమ్ మోడల్ బిట్స్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ వెల్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ స్కోర్ ద ఏ వన్ గ్రేడ్ దట్ మీన్స్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ ఈజీలీ కెన్ పాస్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలని మీరు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ